Ja, Janis, schön, dass du hier bist äh, im Trainingslager und dir die Zeit für uns nimmst. Ähm, wir wollen gemeinsam jetzt nochmal einen Blick zurückwerfen auf die letzten Monate, seit du bei RB Leipzig bist. Seit Sommer bist du ja bei uns. Und man muss ja sagen, die Monate sind nur so an uns vorbeigerast. Erzähl uns doch mal kurz, wie hast du die Zeit hier bei uns bisher erlebt? Ja, erstmal einen sehr positiven Start gehabt, ähm, ja, auch wenn es etwas holprig war, was das Sportliche betrifft. Ähm, ja, aber das Team hat dann auch schnell, schnell wieder funktioniert und wir haben äh, ja, die Punkte geholt, die wir uns auch äh, vorgenommen haben. Und es war eine sehr intensive Zeit, die ersten Wochen, die ersten Monate. Ähm, aber es zeigt halt auch, wenn wir wirklich als Team auftreten und an unser Limit gehen, äh, was wir alles erreichen können. Und äh, ja, es war eine sehr spannende und aufregende Zeit, klar. Definitiv sehr, sehr spannende Zeit. Janis, wir fangen vielleicht noch mal ganz vorne an. Du bist im Sommer zu uns gekommen. Lass uns noch mal kurz durchgehen. Warum bist du zu RB Leipzig gewechselt? Warum hast du dich dafür entschieden, für uns zu spielen? Die Bundesliga war und ist einfach mein, mein großes Ziel gewesen und das ist es auch immer noch. Da war ich dem Ziel einfach auch einen Schritt näher, auch wenn es am Anfang als Nummer zwei war, was klar kommuniziert war. Ich, mich so, ich fühle mich auch sehr wohl im Torwart-Team und es hat unmengen un Spaß gemacht, auch der Beginn in den ersten Wochen. Und das Torwart-Team äh, ja, hat einfach super funktioniert. Ähm, und, äh, ja, dafür haben wir auch einfach die Charaktere in der Mannschaft und auch auf den Torwart-Positionen, dass es auch unheimlich viel Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Das klingt schon mal sehr gut und du hast es angesprochen. Ähm, du kamst als klare Nummer zwei erstmal her und dann recht überraschend. Äh, Peter hat sich recht früh in der Saison verletzt und am dritten Spieltag stand plötzlich du zwischen den Pfosten. War das was, was zum Kopf, also bereitet man sich darauf vor oder ist das dann wirklich so, dass man sich erstmal denkt, oh, jetzt muss ich erstmal mit einer neuen Situation umgehen lernen? Ja, erstmal muss man darauf vorbereitet sein und äh, darauf habe ich mich, denke ich, so die Jahre davor auch vorbereitet, damit man dann auch einfach da ist, wenn man gebraucht wird. Ähm, es war eigentlich so ein, ja, ein weinendes Auge und ein lachendes Auge. Ähm, ja, eine große Verletzung von Piet. Ich ähm, wünsche ihm jetzt auch nochmal einfach eine optimale Genesung und eine schnelle Genesung, ähm, weil es einfach auch unheimlich Spaß macht, mit ihm zusammen auf dem Platz zu stehen und zu arbeiten. Ähm, ja, und dann ging es recht schnell. Es waren dann sehr viele Spiele, es waren intensive Wochen, viele englische Wochen, internationale Spiele, DFB-Pokal noch mit dabei. Äh, ja, mich freut einfach, dass wir dann auch die Punkte geholt haben und dass wir funktioniert haben als Team und das, was wir auf den Platz gebracht haben, das macht einfach Spaß. Ja. Vielleicht nochmal wirklich einen Blick auf diese Phase, wo du am Anfang dann plötzlich im Tor standest. Ähm, funktioniert das direkt so oder braucht das dann doch ein bisschen länger? Man kennt ja die Hintermannschaft jetzt so im Spiel selbst noch nicht. Ja, wir hatten natürlich auch Testspiele davor und man trainiert, trainiert zusammen, aber natürlich ist dann im Pflichtspiel nochmal eine andere Situation. Ähm, ja, aber die Mannschaft hat es einem auch, auch einfach gemacht. Ähm, die Automatismen waren da. Und äh, es ging auch alles sehr schnell, man hatte dann auch nicht viel Zeit, äh, um nachzudenken und das war dann auch eine gute Situation dafür, um auch einfach dann äh, zu funktionieren und reinzukommen. Gab es dann da irgendwie einen Spieler, vielleicht gerade in der Defensive, ähm, der dich irgendwie so ein bisschen ja, an die Hand genommen hat, jetzt mal einfach gesagt und gesagt komm, Janis, ich weiß jetzt irgendwie überraschende Situation, ich bin aber da und wir machen es gemeinsam? Das ist einfach das ganze Team, was dann zusammensteht. Ich, mein, ich bin auch schon 31, habe auch schon ein bisschen was, äh, bisschen was erlebt und Erfahrungen auch erarbeitet, ähm, aber es ist immer auch ähm, ja, einfacher, wenn das, wenn das Team funktioniert, man holt Punkte zusammen und bringt die Leistung, Leistung zusammen auf den Platz. Ähm, klar, es ist ein Leistungssport, man muss immer wieder an sein Limit gehen, immer wieder die, die Leistung auch bringen und es immer wieder bestätigen. Ähm, aber es war jetzt eigentlich nicht eine Person, sondern mehr das ganze Team, äh, was es einem dann einfach gemacht hat. Einfach gemacht hat ihr sicherlich dann auch, dass es einfach gut funktioniert hat, du einfach starke Leistung gezeigt hast, in der Champions League deine ersten vier Einsätze jemals, alle, alle Spiele gewonnen. Bist du zufrieden mit dir selbst oder sagst du irgendwie, ah, da gab es noch mal ein, zwei Momente, wo ich mir dachte, Mensch. <lacht> ja, Zufriedenheit im Fußball ist immer, immer schwierig. Es gibt immer Details, die man verbessern kann, wo wir auch intensiv arbeiten, auch mit dem Freddy zusammen, was auch sehr viel Spaß macht, wo wir sehr viel ins Detail gehen. Ich für mich aber auch einfach eine Menge rausholen kann. Ähm, klar war ich zufrieden, weil wir viel gewonnen haben, viele Punkte geholt haben und es auch ja, einfach auch geklappt hat. Ich hatte auch Aktionen im Spiel, ähm, aber klar analysiert man dann jedes Spiel und schaut nochmal äh, auf die Punkte, die man auch nochmal äh, anders machen kann, nochmal besser machen kann, um nochmal mehr Leistung zu bringen. Ja. Man hat dich erlebt mit starken Paraden, aber auch mit einem feinen Füßchen in deinem Alter. Äh, für einen Keeper jetzt noch, noch kein Alter, muss man da ganz ehrlich sagen. Gibt es dann trotzdem aber jetzt noch mal Momente, wo du sagst, okay, da habe ich doch noch mal was Neues hinzugelernt, jetzt gerade auch mit dem neuen Team, Torwarttrainer und Co. Oder ähm, hast du gesagt, ich bin einfach... Ja, nee, es gibt einfach die Details. Ich finde, man ist nie ausgelernt. Ähm, der Schritt vom, äh, von mir hierher war auch ganz bewusst ähm, auch auf die, die Torwartarbeit äh, bezogen, ähm, weil hier kann ich unheimlich viel Profit noch mal für mich mit rausnehmen. Ähm, ich kann mich hier verbessern, ich kann auch Dinge für, für nach der Karriere mitnehmen. 
und äh, ja, ich, das ist einfach ein, ein super Zusammen Zusammenarbeit. Jetzt sind wir hier in einem zweiten Trainingslager mit RB Leipzig. Ähm, anderer Ort, Wintertrainingslager, auch gar nicht so typisch für, für uns auch, muss man ehrlich gesagt sagen. Ähm, jetzt bist du die Nummer eins im Tor aktuell. Ähm, macht das dann nochmal was anders, wie du trainierst, wie du in der Mannschaft gerade agierst, als im Sommer? Ja, ich meine, alle Spieler sind, äh, sind wichtig in der Mannschaft. Ähm, wir haben alle Spieler nötig, nicht nur die Elf, die auf dem Platz stehen. Aber klar, auch gerade als älterer Spieler geht man voraus. Man wird für einen Jungen vielleicht nochmal anders betrachtet. Und da ist auch immer wichtig, dass man auch einfach die ja, als Vorbildfunktion da ist, äh, bei Kleinigkeiten da ist, unterstützend da ist äh, und in allen Facetten einfach ja, mit unterstützt, mithilft, äh, wenn es nötig ist, wenn es gebraucht wird. Also nicht nur das Fußballspielen auf dem Platz, auch einfach das Drumherum. Es ist einfach ein guter Mix, ist immer wichtig zwischen äh, ja, jung und wild und ein bisschen älter, erfahren und frisch. Ja. Ein guter Mix, der gerade in den letzten Wochen, bevor es dann in die WM-Pause ging, unglaublich gut funktioniert hat. Wir haben uns mega zurückgekämpft. In der Champions League sind wir dabei, im Pokal weiterhin, in der Liga jetzt wieder oben dran. Ja, wie gehen wir jetzt rein in die, in die nächsten zwei Monate nach so einer Pause? Ist es jetzt was, wo du sagst, man braucht jetzt doch erst auch wieder, um reinzukommen? Es geht ja direkt mit dem Kracher gegen die Bayern los. Oder seid ihr schon wieder voll da? Klar, die ersten Tage sind immer nicht einfach, gerade im Trainingslager, es wird intensiv, aber hier haben wir super Voraussetzungen, hier können wir richtig gut arbeiten und uns richtig gut vorbereiten. Und äh, ja, da macht es einfach nur Laune, wenn man sieht, wie wir die letzten Monate gestritten haben. Da hat man einfach Bock, da wieder auf dem Platz zu stehen und wieder um Punkte zu kämpfen. Das klingt sehr vielversprechend. Äh, Janis, du hast schon einiges Erfahrung mit zu uns hergebracht. Ähm, das muss man ja ganz klar sagen. Jetzt äh, kommen einige besondere Spiele. Es geht los gegen die Bayern, der Champions League gegen Manchester City. Ähm, wie bist du da so für ein Typ? Freut man sich da jetzt schon drauf oder ist man doch auch schon ein bisschen aufgeregt oder ganz cool als Torhüter? Ja, also ich freue mich eigentlich immer so aufs nächste Spiel am meisten und das ist direkt ein großes Spiel gegen Bayern. Aber nicht nur das Spiel, es sind auch die anderen Spiele, die sind genauso wichtig. Wenn man gegen Bayern jetzt Punkte holen sollten und dann gegen andere Mannschaften dann Punkte liegen lassen, dann haben wir damit auch nichts gewonnen. Und klar, die Champions League ist immer was Besonderes, gerade gegen so einen Gegner. Aber wir nehmen uns eine Menge vor und dafür müssen wir aber auch sehr viel tun. Abschließend noch die Frage, du hast dich vielleicht zum Jahresende hingesetzt, mal Revue passieren lassen, was alles so passiert ist. Wir hatten ja schon gesagt, so ein bisschen unerwartet war es ja schon, was in den letzten Monaten so passiert ist, aber auch ja, eine total positive Entwicklung für dich. Wenn du dir jetzt was wünschen könntest für die kommenden Monate, auch bis zum Sommer, wie würdest du es dir wünschen, wie soll die letzten Monate, die nächsten Monate bis Juni, bis die Saison vorbei ist, für Janis Blas nicht ablaufen? Ja, einfach genauso, wie wir, wie wir auch aufgehört haben. Aber wichtig ist, dass es nicht um eine Person geht, sondern einfach ums, ums ganze Team. Und da können wir einfach eine Menge erreichen. Wenn das, jedem auch so, das wird jedem bewusst sein. Und wenn wir da so zusammenstehen und da ähm, einfach immer ans Limit gehen und das Maximale rausholen und mit den Zielen vor Augen, dann werden wir auch einige Ziele erreichen. Aber es ist, kommt nicht von, von alleine, das ist auch klar. Ähm, aber wenn wir zurücksehen, dann können wir da nochmal äh, positive Energie dann mit in die, in die Rückrunde auch nehmen oder ins neue Jahr. Also positiver Blick. Äh, Janis ist absoluter Teamplayer, wie man merkt. Und wir freuen uns auf die kommenden Monate. Und jetzt geht's Danke euch. Danke.